kita nak recap balik Cuma kalau you all hanya menunggu video recap ni You all dapat poin-poin je lah Kalau you all join kita dalam kita punya live ni Kita dapat kupasan Sebab bila kita kupas ni Kadang-kadang kita dapat idea-idea best And most of the time kan Linda Kita akan share lah ilmu-ilmu kita Yang kita cakap tadi Ilmu yang orang masuk program kena bayar Tapi dalam live dengan Fit Scarf ni Kita dah niat yang kita nak Bantulah kita nak bagi apa-apa tips Yang kita tahu Fit Scarf currently is doing our group by sale Dekat citysuka.com okay, You all boleh dapatkan info Dekat dalam feed kita ada banner Yang menunjukkan kita punya sale di mana Website dia adalah citysuka.com Fit Scarf is saying goodbye. Kita akan last kali Fit Scarf will be in the market sehingga Jun 2020. So due to that, we are actually doing a goodbye sale and we have very good deals in the website. So you guys boleh pergi citysuka.com and get your item-item yang you all idam-idamkan yang sekodeng-sekodeng lama-lama tu di situ. Do note that the sizes, the colors are running low. So please head on to citysuka.com cepat-cepat and then make your order. Tak perlu letak any any code. Just order, 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 check out and I will deliver it to you at your doorstep insyaAllah. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kita nak beritahu yang live kita ni akan kita buat daily daripada hari Selasa, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. So hari ni, ini dengan Coach Linda ni adalah hari Sabtu yang minggu ini kita akan break dua hari Ahad dan hari Isnin, Selasa kita start balik and kita dah line up untuk you guys topik-topik menarik. First day kita dah cerita pasal ngantuk tu Ramadan. Second day semalam kita cerita pasal tak makan noti ketika buka puasa. Hari ni dengan Coach Linda kita cerita pasal workout dan Ramadan. And like we mentioned earlier, these are some of the tips-tips and ilmu-ilmu yang kita selalu bagi dalam program berbayar kita under the platform of Task Vengers. Sekiranya ada yang tak tahu, saya adalah salah seorang founder Fit Scarf dan saya juga adalah seorang fitness coach yang bernaung di bawah label Task Vengers. And di bawah label Taz Vengers tu kita ada ramai coaches yang bersama dengan kita yang juga membantu rakyat Malaysia lah boleh dikatakan memberi manfaat ni uh, untuk jadi sihat. One of kita punya ni adalah apa Linda? Kita nak ringan, bantu ringankan bumi Malaysia. Yes, ringankan bumi Malaysia. <laughs> okay, so bersama dengan Coach Linda, saya recap balik. Coach Linda adalah seorang leader daripada Taz Vengers. Yang menjadi leader bersama-sama dengan husband dia Coach Drafts Dan tak ada couple lah kita ada beberapa couple dekat dalam leaders kita ni So seronoknya bila couple ni kalau you all join dia orang ni You ada uh, yang coach perempuan untuk tanya hal perempuan You ada coach lelaki untuk tanya hal-hal lelaki Both of them mengudi kawasan Bangi 2 But now that we're doing online Jadi all of us coaches are available at any part of the world Wherever you guys are at And uh, Coach Linda Dulunya adalah peserta dalam Task Vengers. Dia masuk program kita dengan tujuan untuk jadi lebih sihat. She lost about 7 to 8 kilos and now dia dah ideal weight and the good news is dia tak pernah bounce balik. Dia dah maintain je macam tu. Tak kira lah dia makan macam mana pun. Tapi oleh kerana dia dah jadi macam tu, it's already a lifestyle and dia kalau naughty pun mungkin dia tak naughty seteruk macam dulu-dulu lah kan Linda kan? Sikit lah, sikit-sikit. Yalah, dia naughty lepas tu kita balik-balik kan? Kita macam tu kan? Kita naughty-naughty lepas tu kita boleh back. Tak yes, tapi husband dia Coach Jeff lost 18 kilo dalam masa 6 bulan. So, kita tidak menggunakan sebarang produk and sebenarnya kalau korang ambil 18 kilo bahagi dengan 6 bulan tu, satu bulan tak banyak. Itulah memang apa yang kita ajar sebab kita nak penurunan tu sihat. Dan penurunan tu bukan penurunan yang dibuat-buat atau dipaksa. You go down properly, your metabolic rate increase, you burn your fat, you turun berat kerana badan you membakar. Bukan you turun berat kerana you tak makan. So dalam program kita, kita ada hashtag kita makan tapi kurus. Ya yeah, tak, tak drastic because you, you trust the process. It, it works. Betul, that's right. Very impressive daripada diorang berdua ni and kalau you guys nak tahu macam mana cara kita buat ni semua uh, nanti you guys kodeng lah kita punya Task Vengers IG ataupun Task Vengers .hq IG ataupun Coach Task saya. Kita juga ada Coach Linda. Linda bacakan sikit you punya IG Linda. Adre Linda 97. So that is spelled as D-R-E-L-I-N-D-A 97. Yes, okay. Okay, jom Linda kita recap balik daripada poin yang pertama sampai ke poin you yang ke-11. Banyak dia bagi kita ni, 11 poin ni. <tuk> tak perasa. Yang, yang pertama. Yang pertama tadi kita jadikan workout during Ramadan ni as a new norm, especially for the newbies. And then yang kedua, kita set matlamat. Kita punya flash, our aim, kenapa kita buat workout ni, untuk apa. 
And then number tiga, workout dan pengambilan makanan ni sangat penting. It, it blends together. Dia, because kalau kita tak jaga makan, kita workout pun uh, no point. And then number four, workout dapat bantu kita disiplinkan diri dalam menjalani kehidupan seharian. Maksudnya kita we set the time, we fix the time. Kita disiplin diri kita, follow what we have schedule. And then workout number five, workout dapat buat kita happy dengan endorphin yang terhasil tu kita less stress and overall mood kita sangat okay, sangat bagus. And then number enam, kita punya dengan workout kita dapat tidur lena, dapat good quality of sleep and then dapat buat number seven, dap, workout dapat buat kita lebih segar uh, throughout the day, tak lemau. And then number eight, Uh, jenis-jenis workout yang, yang sesuai untuk dilakukan dalam bulan Ramadan jenis sesuai adalah, adalah low intensity with less time about 30 to 45 minutes uh, enough and kita fokus pada total body workout Okay, kita nak ingatkan diorang juga untuk include the warm up and cooling down yeah, Mesti buat warm up and then cooling down uh, okay. after, and after workout tu Alright, nice Then the best time to do workout during Ramadan Before iftar, after terawih And ada juga yang buat sebelum uh, sahur And number 10 uh, Workout during Ramadan ni adalah lebih efektif Dia punya impact dia tu, kesan dia tu And then Kita buat kurai sebab sikit, lebih efektif sebab To lose weight, improve our body Toning, flatter tummy Kita punya glutes improve, firmer bicep Terasa maksudnya overall body kita jadi lebih kemas and lebih firm. So menjelang raya nanti insyaAllah akan be in good shape. Last but not least point yang ke-11. Best attire to do workout. <laughs> okay, the best attire ataupun use proper Betul. attire. Ya, yeah, masa kita buat workout supaya kita selesa dan supaya workout kita boleh go that extra mile. Saya selalu ada konsep macam ni Tuan Linda. Saya nak buat workout ni, I'm already telling myself I'm going to dedicate one hour untuk buat workout. I must make sure my one hour tu is a compact and quality one hour. Hmm. Uh, sebab tu saya percaya, saya sangat percaya that that's the reason why we came up with it scarf lah kan. Kita, saya sangat percaya dengan penggunaan attire, penggunaan kadang-kadang benda-benda kecil je, water bottle yang cantik. Yang akan hmm. membuatkan kita rasa macam okay, kita dah ada ni, dah ada ni, dah ada ni, no reason kenapa tak workout. Itu number one. Number two, okay, kita dah ada ni, 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 therefore our workout tadi should be efficient. Sebab dah satu jam tu, alang-alang you nak berpeluh, kalau dulu-dulu kita drive, pergi dekat tempat nak buat workout tu kan, kat sana satu jam, drive another half an hour, balik half an hour, so berapa lama dah tu you, you spend masa? I believe in that. We need to make sure that alang-alang kita nak spend time, kita nak make sure workout kita tu berkualiti. Yes. Okay. Right. Okay Linda, minta Linda bagi satu last orang kata nasihat lah kepada orang-orang di luar sana There's one thing that you want to leave them with, one positive note, apa dia? Okay, the reason why we talk about workout during Ramadan ni because kita buat workout ni bukan nak untuk show off to people ataupun untuk impress others because we do it because our ourselves sebab of course dalam bulan Ramadan ni kita punya fokus untuk beribadah tapi It is our responsibility to take good care of ourselves to to stay happy, to stay fit, happy and healthy. It's, it is our responsibility sebab meaning bila badan kita sihat walafiat, lebih cergas and fokus lepas tu kita dapat lakukan uh, ibadah dengan aktiviti lain ni dengan selancarnya, dengan sangat efisien. So workout ni boleh enhance our life. At the end of the day, you got to be responsible with yourself. Okay, I like that. I like that point. Alright, so Linda dengan itu, I nak ucapkan terima kasih for wanting to do this with us and to share with us these tips. Sebelas you share banyak ni. So, semoga antara sebelas tu, mungkin tak semua orang akan buat semuanya. Okay, mm-hmm. tapi yang senang-senang tu, diorang dah boleh ikut, dah boleh buat. Dan mungkin dalam sebelas-sebelas tu cuma ada satu poin je yang akan trigger diorang yang menjadikan asbab untuk diorang memulakan journey. So, itu yang apa yang kita harapkan lah. Semoga apa yang kita share ni bermanfaat. Tapi antara topik-topik yang kita ada ni memang best lah Linda. Lepas ni kita akan ada doktor yang akan bercakap kehidupan selepas PKP. Lepas tu kita akan ada seorang peserta Task Vengers yang dah lost banyak kilo. Kita nak tanya dia how, the, how does she do it. And kita juga akan bercakap berkenaan dengan keuangan. Apakah dia antara benda-benda yang kita kena uh, orang kata stand by kan. Because they said after this is the new norm. And in terms of economy pun new norm ni dia bukan ekonomi macam dulu dah. 
kan so kita sebagai consumer apa dia benda-benda yang kita kena take note lah uh, so saya excited lah ni sebabnya uh, excited juga bila sekali-sekali kita nak bercerita di luar cerita fitness kan so okay Linda thank you so much okay, salam pada okay. draft selamat berbuka puasa thank you for having right. Terima kasih atas segala perkongsian yang kita We had good talk Kita look forward lah to the next topic so, okay. Bye Linda Bye. Bye Siapa yang masih lagi berada bersama dengan saya Kita live daripada Fitscarf IG Of course tak ada perkataan yang lebih best Untuk saya nak cakap terima kasih For supporting our live untuk you guys yang berminat untuk mendapatkan kita punya fit scarf punya item yang sekarang ni sedang ada good buy sale. You do not want to miss this guys. Okay, you can head on to citysuka.com. Okay, let me show you. This is basically how the website looks like. You akan nampak banner tu dekat atas macam tu. Tekan button shop now. Semua item-item yang on sale will be there. Okay, yang kat, yang first page ni adalah featured product. Not all products are there. You all boleh pergi dekat button shop now. Prices starts from 990 to 69 ringgit. Okay, saya tudung yang saya pakai hari ini dan Coach Linda pakai tadi adalah tudung series essential. Daripada 89 ringgit, it's now down to 44 ringgit. Material kita adalah microfiber, ringan, serap peluh, cepat kering, tidak berbau. It's, kita menggunakan dry light technology. Okay, so you can be rest assured that harga memang harga yang best. Ini dia tudung yang saya pakai berwarna DBS blue tu. Ha, ini dia tudung dia yang saya matchingkan dengan baju saya hari ini. Dan ini adalah baju yang saya pakai hari ini. Ha. So baju ni daripada RM99, dia jadi RM49. Kita punya sizes are limited dalam website dan kita punya colors are also quite limited. Banyak barang dah out of stock. So please head on to citysuka.com and then choose your item. Tak perlu letak any code-code promo. Uh, the prices are all being slashed already. You guys can put it in, in the cart, make the payment and I will deliver it to you at your doorstep insyaAllah. With that, Sebelum uh, saya akhiri live kita hari ini Saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada semua Fitscarf Lovelies and Fitscarf Followers Yang sentiasa bersama dengan kami We are very happy to be serving you all these years And we hope we can serve you for the very last time Sehingga bulan 6 ini, bulan Jun 2020 ni Okay, because Fitscarf will be saying goodbye Mula Julai 2020, IG ini akan di rebrandkan dengan brand yang baru InsyaAllah uh, Dengan aim untuk mengeluarkan produk-produk yang lebih berkualiti yang design dia lebih best and insyaAllah lebih advanced lagi so dengan itu guys, thank you so much saya Coach Tas, signing off Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat berbuka guys